¿Qué opinas sobre los viajes oficiales al extranjero para atraer inversiones y las opciones que le ofrecemos? Sí, son efectivos, ayudan algo, son un gasto inútil o no tengo elementos para opinar. Pero el que sí tiene elementos para opinar es Eduardo Holguín Seifus, él es director del Implan Torreón Instituto Municipal de Planeación y Competitividad. Eduardo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Juan. Hola, Marcela. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio tu opinión en torno a la efectividad de estos viajes oficiales para atraer inversiones y abatir la precarización salarial que pues realmente está en un eh, índice bastante bajo de, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo que ya lo comentaremos más adelante, pero por lo pronto, danos tu opinión sobre esta relación costo-beneficio, lo que nos cuesta a los ciudadanos estos viajes y los beneficios que tenemos. Mira, depende, la, la, la pregunta tiene muchas aristas, ¿eh? sí. pero depende de qué inversiones estás buscando. Si estás buscando inversiones eh, manufactureras intensivas en mano de obra, de mano de obra barata, ¿no? que son las que hemos traído, eh, pues no necesitas viajar, ¿eh? Lo que necesitas tener es uh, eh, una ciudad de alta calidad de vida y tienes que tener una ciudad eh, con el personal necesario y suficiente para ocupar los puestos que, que, que oferta la industria eh, maquiladora. ¿no? Eh, lo que debemos de hacer aquí no es tanto andar... Si queremos industria manufacturera de bajos salarios, lo que tenemos que hacer es tener eh, centros de capacitación extensivos o sea, capacitar a muchísima gente, y no tanto a técnicos, y no tanto a profesionistas, sino a eh, obreros, a gente personal que va a, que va, va a aceptar uno o dos salarios mínimos, pero, que es lo pero... que pagan las, las empresas manufactureras intensivas en mano de obra. Entonces, eh, para que ande, lo que ahorita demandan tremendamente las empresas eh, maquiladoras de autopartes, por ejemplo, es eh, personal personal capacitado que pueda ocupar sus puestos de trabajo pero que al mismo tiempo acepte dos salarios mínimos eh, si tu búsqueda es empresas eh, de alto de capital de alto valor agregado entonces sí es necesario viajar pero hasta ahorita han ido por empresas de, de bajo nivel salarial entonces desde y... tu punto de vista eh, los viajes que se realizaron en la... que se está realizando en estos momentos, que se realizaron en las anteriores administraciones estatales, eh, ¿pudieron haberse obviado? Porque la mayoría de estos eh, empleos son precisamente de, de bajos Mira, cuando yo, cuando yo fui secretario de Desarrollo Económico eh, de Oaxaca y visité Corea, estaban pagándole a las empresas coreanas para que se fueran. ¿Para qué necesitamos ir a Corea si les están pagando? O sea, lo que tienes que tener es, es una ciudad... Eh, con, la, con los factores que requiere la empresa. Sí, ¿Cómo? La, el, el, ¿El municipio le estaba, el, el Estado le estaba Corea pagando? Corea le pagaba a las ah. empresas para que se fueran, a no las, las manufactureras de intensivas de ah. mano de obra. En Corea están trabajando con empresas de alto capital y de capitales de valor uh -huh. tecnológicas, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Ellas son las favoritas y les dan todos los terrenos, eh, los subsidios, todo. Pero las empresas intensivas ya no las quieren. Cuando nosotros estamos, Cuando nosotros estamos buscándolas con afán. Eh, rogándoles, ¿no? Y además van los, los gobernadores y van eh, eh, funcionarios públicos. Y la verdad es que eh, si nosotros tuviéramos personal capacitado, le podríamos ganar a Chihuahua, le podríamos ganar a Saltillo, que ya tiene un problema de saturación laboral enorme. ¿no? Entonces, ahorita, de acuerdo a las condiciones de mercado, eh, sería muy interesante desarrollar eh, institutos de capacitación para ir en el trabajo, para capacitar a un gran número de, de, de laguneros, a los que venden tortas, a los que limpian eh, parabrisas. Es lo que requiere ahorita el, el, el mercado, ese tipo de personal. Chavos y chavas de los ejidos que no tienen trabajo, los famosos ninis, etcétera, ¿no? La gente que no tiene trabajo. Ajá. Ahora, si ya queremos subir los salarios, pues entonces sí tenemos que viajar a buscar empresas tecnológicas, etcétera, ¿no? Esta es otra, esta es otra política. Pero de acuerdo. Pero hay, que... hay el personal para el personal capacitado como para poder atraer a esas empresas. En ninguno de los dos hay. 
ya en, en, en el personal capacitado para atraer empresas de bajo nivel, ya este, de bajo nivel salarial, ya no hay, este, ya está saturado el mercado. Por eso tenemos que capacitar es, es, a mucho personal. Eduardo, ¿tú tienes el dato de cuántos eh, torreonenses reciben el salario mínimo a propósito de la precarización del salario? Eh, dos, hasta dos salarios más no está ganando el 50%. De... Pero el salario mínimo, ¿tienes el porcentaje de cuántos estuvieron? De un salario mínimo, de un salario mínimo del 14% de la población económicamente activa, uh -huh. el 14%. Y, ¿Y dos, dos salarios? salarios mínimos, el 50%. O sea que estamos hablando del 64%. Pero tenemos, tenemos rotaciones brutales de, de personal, porque a la gente no le gusta trabajar con dos salarios mínimos. Eh, los técnicos y los profesionistas no te buscan salario mínimo, o sea, ellos te buscan sueldos de 10, 15, 30 mil pesos, 20 mil pesos. Eso sí es lo que nos está fallando. Para que te des una idea, el desempleo en La Laguna es de 4%, bajó el desempleo de 5 a 4%. En, en materia de empleo general, de, en aspecto, estamos bien, estamos un poquito arriba de la media en desempleo. Pero este, en lo, donde estamos muy mal es en el empleo para los jóvenes profesionistas. Es muy elevado el porcentaje de desempleo. Estamos arriba del 11.5%. Entonces, de esos chavos no los están atendiendo, no los estamos atendiendo. No está El gobierno del Estado no está haciendo ningún proyecto para darle empleo a los jóvenes. Necesitan ir por empresas de altos valores agregados, empresas que le dé trabajo a los universitarios. Entonces ahí sí es, es otra la política, ¿verdad? Ahí sí necesitamos una ciudad de alta calidad de vida, una ciudad con un sistema educativo muy, muy fuerte, con este, buena movilidad, con buen urbanismo, etc. Cuando hablas de un proyecto, de tanto los gobiernos estatales como municipales, de, para, para poder generar este, estas fuentes de empleo, hablas de la infraestructura que, con la que tienen que tener las ciudades, porque finalmente el gobierno no es empleador. Infraestructura logística, infraestructura de seguridad, infraestructura de educación. O sea, en, en términos generales, yo invertiría en dos cosas, en capacitación y en infraestructura. Eso es lo que... en levantar las competencias laborales y en infraestructura. Ahora, no en viajes. Bueno, y, no y hablando de infraestructura, ¿cuál sería la evaluación que se harían de los parques industriales que existen en, en el municipio? Eh, nos falta, yo creo que hospedaje industrial sí es muy importante, pero lo más importante es tener el personal capacitado. El principal insumo de la industria pues sí, pues manufacturera... Para que venga. El Ajá. principal insumo de la industria manufacturera, tanto de, de bajos costos como de altos costos, es la, el personal, el personal capacitado. Pero Eduardo, a ver, si tú tuvieras que hacer una lista eh, por orden eh, de prioridades, ¿qué sería lo primero, lo segundo y lo tercero para que realmente los industriales que estamos necesitando que vengan, conozcan Torreón y se queden en Torreón eh, haciendo eh, manufactura o, o valor agregado de cualquier producto, este, les, les motivaría a venir. Mira, levantar la calidad de vida de la ciudad. Tú acabas de hablar con, Federico con este señor de comunicación estratégica. Me parece excelente ese estudio. Mejorar esos índices que él habló. Uh -huh. El de, el de el servicios públicos. De calidad de vida, el de servicios públicos. Estamos por abajo. De, cohesión social. Estamos abajones, ¿no? O sea, uh -huh. muy abajo del saltillo. Entonces necesitamos eh, levantar esos índices Para eso son los índices, para que ¿Qué? trabajemos a, uh -huh. a eso Una ciudad con alta calidad de vida te trae empresas de alta calidad Sin necesidad de andar este, eh, promoviendo nada Cuando la ciudad de Cádiz ya lo entienden los, los, los empresarios Y saben muy bien qué está pasando Ve a San Pedro a, Ve el caso de Carlos Delgado Carlos Delgado, un empresario que tiene un parque industrial Tiene lleno el parque él no anda promoviendo en ningún lado, tú no lo ves nada. Tiene buenas naves, un buen hospedaje y, y buenos sistemas de capacitación. Y tiene el personal ahí para las empresas manufactureras. Ahora, para empresas de altos valores agregados que le den trabajo a los profesionistas, requerimos hacerle caso a esos índices de ONU Habitat, de comunicación estratégica, de INCO. Si no les hacemos caso, los dejamos ahí en niveles de competitividad 24, de 23, de 27... Tenemos entonces a 24, 23 o 27 ciudades mejores para la inversión. Eso es lo que dice un índice de competitividad o de calidad de vida, que hay mejores ciudades. Entonces, a esas mejores ciudades se va a ir el, el capital. Mira, tú no vas a mandar a un profesionista ¿verdad? de alto nivel a un lugar donde es inseguro o a un lugar donde no hay buenas escuelas o a un lugar donde no hay buen aire o buena agua. Entonces, esos son los indicadores, no los viajes. 
los viajes está bien, yo no, no critico los viajes tanto, o sea, vayan y conozcan el mundo y entiendan qué está pasando en el mundo, pero en realidad, si queremos levantar la inversión, no es las políticas públicas que tenemos actualmente es levantar la calidad de vida los índices de prosperidad los índices de competitividad eso es lo que y eso ya hablamos de qué, de qué se trata entonces la ventaja que tenemos en la comarca lagunera de, de tener tantas universidades es no, no, es, no es una ventaja para la atracción de inversiones es una productivas. gran ventaja pero si, si, si vemos lo que produce la universidad a pesar de que hay 60 instituciones de educación superior lo que produce la universidad no es exactamente lo que está demandando la, la, la planta productiva. Es otra crítica que he hecho yo, que hemos hecho en el Implan. El 40, tenemos una brecha de competencias laborales de 43%. En términos generales, 43% de los alumnos que salen al mercado laboral de, después de, de pasar por las universidades no es exactamente lo que requiere la, la planta productiva. Y ahí es muy apoyado. alta. La brecha de competencias laborales en, a nivel de país es de 24. Nosotros andamos en 43. Entonces traemos... Sí tenemos un sistema educativo muy fuerte en términos de, de, de cantidad. cantidad, pero necesitamos calidad. Tenemos muchas, muchas universidades que a pesar de que son reconocidas como instituciones de educación superior, pues producen contadores, administradores y abogados. Lo principal que se produce en la laguna es ingenieros industriales, administradores, contadores y abogados. Necesitamos este, de, eh, tener una política pública, inclusive impuestos o una política fiscal, muy decidida para levantar este, eh, la matrícula escolar de ciertas ingenierías, por ejemplo, ingenierías en tecnologías de la información, si queremos una industria del conocimiento. Pero también nos encontramos... ¿Qué industria quieres? Pues, pues trabaja sobre esa industria. Ingenierías en medio ambiente. Ahora, eh, creo que algo que no se ha regulado es cómo va a ser posible que siete universidades ofrezcan la misma carrera. Y, y no necesariamente son las carreras que están necesitando el mercado laboral para y ve las maestrías que hay, yo quise meter a mi hijo en una maestría eh, y todas son de administración o sea el 95, 97% son de administración y esto trae como consecuencia que muchos de los egresados tengan que trabajar en áreas para las que no se capacitaron y que tengan sueldos más bajos incluso que pues técnicos, yo no tengo nada ejemplo. contra los taxistas pero muchos son taxistas se ¿Sí? subemplean y son doctores y son abogados y son este, administradores eh, y, las, y lo que es paradójico es que las empresas tenemos un desempleo alto en jóvenes profesionistas y por otro lado, las empresas te dicen oye, no hay en el mercado laboral el joven que yo necesito, preparado como yo necesito. Esa es una paradoja, ¿no? O sea, supuestamente si debiera desempleo pues, digo, realmente las empresas estarían batallando, pero eh, eh, batallan porque no encuentran al joven que requieren. Entonces falta más comunicación entre el sector educativo y el sí, sector laboral. tenemos por ejemplo, fíjate, tenemos en materia de vinculación tenemos nada más, yo creo que si llegamos a cuatro incubadoras, es mucho, y tenemos 60 instituciones de educación superior, o sea, tú ves ahí la desproporción, necesitamos mucho más incubadoras, mucho más vinculación, mucho más trabajo en la empresa, claro, no estoy hablando de, de, de escuelas, por ejemplo, como el TEC de Monterrey, que tiene proyectos de vinculación muy buenos, el de Ibero, la Salle, este, eh, algunas universidades están muy bien pero muchas no, o sea, no tienen incubadoras, no tienen programas de vinculación, etcétera, ¿no? No estoy tasando a todas las universidades igual, ni a todas las empresas igual. Reñoles, Lala, tienen proyectos de vinculación muy fuertes, ¿no? Porque por otro lado también hay varias universidades patito, ¿no? Pues sí, así es un buen nombre para las universidades que, que, que realmente tienen una baja calidad en la, en la educación, ¿no? Entonces sí necesitamos levantar esa... Esa, esa, esa calidad y tenemos que trabajar como sector público en políticas públicas que nos ayuden a atraer a las empresas entonces, ¿qué tipo de empresas queremos? esa es la política pública el hecho es que la única política pública que tenemos es ir a Corea a traer empresas baratas en mano de obra esa es la única política y necesitamos mucho más políticas ¿no? Bien, Eduardo Holguín, director del Implanto Torreón agradecemos tu presencia aquí en Contextos Gracias a ustedes